uno strazio così a delle piante non l'avevo mai visto. Ah, vedi, tutta la ferita. E perché questo ramo scosciato qua? Questi alberi sono destinati a morire. Albero, scusaci, siamo veramente una specie pessima, siamo indegni di voi. No ragazzi, questi in Toscana li chiamano gli attaccapanni. Oh ragazzi, ma le piante in questa maniera no. E guarda che roba. Ciao amici del bosco, era da tanto tempo che volevo fare un video per parlare delle capitozzature, di questa pratica di tagliare gli alberi in un modo completamente sbagliato, molto diffusa in città, soprattutto nelle alberature cittadine o di paese come queste. E allora rimandavo sempre cosa è successo, che hanno fatto una capitozzatura terribile, fatta malissimo proprio davanti a casa mia. Quindi sono finalmente costretta a fare questo video nel quale vi voglio parlare di quanto sia sbagliata questa pratica, di quanti siano gli effetti negativi, di quanto sia inutile, di quanto siano soldi buttati che vanno contro alla natura e contro ogni logica. Guarda, hanno tolto tutti, tutti i rami, segando sempre anche il tronco. Questi sono gli alberi sotto i quali avevamo registrato il video sulle foglie. Ogni anno venivo qua sotto a raccogliere le foglie. Non credo che quest'anno ce ne saranno molte. Sono alberi anche abbastanza giovani che stavano facendo un bellissimo viale. Adesso sono totalmente annientati, bisogna ricominciare da capo, cioè qui non c'è altra strada che toglierli e rimettere alberi nuovi e poi non trattarli così altrimenti è inutile. Se questo serve per fare pil, facciamo, mettiamo, tagliamo, rimettiamo, ritogliamo, straziamo, rubiamo. È possibile che si continui a dire che si devono piantare alberi, ma se poi si trattano così, che cosa li piantiamo a fare? Non hanno lasciato ra rami, non ci sono assolutamente rami. Questi che si vedono sono solo dei rametti secchi, già secchi da prima. Non c'è una gemma, in questo periodo ci dovrebbero essere le gemme pronte ad aprire, non ce n'è una. Guarda, c'è solo un rametto là. Avete visto che tagli fatti proprio malissimo, senza una logica per quanto riguarda il rispetto dell'albero, dell ma fatti proprio male in modo che le ferite sono moltiplicate, sono assolutamente non rimarginabili, quindi questa è un'alberatura completamente distrutta. Ho fatto vedere questa immagine anche a Pietro per avere anche il suo parere. Le piante sono vive e quando gli fate così sono costrette a prendere tutte le riserve dal legno e dalle radici per fare i succhioni, per ricostituire la chioma, vada lì. Guarda che roba, e ne vediamo troppe, non ci siamo, non ci siamo proprio, diventano instabili e costose da mantenere, eh, poi dobbiamo ripotarle di continuo, non conviene a nessuno fare così. Perché la capitozzatura è sbagliata? Innanzitutto perché si va a togliere alla pianta completamente la sua struttura naturale, quindi avremo una pianta che non è più resistente, resiliente anche agli agenti atmosferici, non riesce a eh, nutrirsi bene perché non avrà più una disposizione delle foglie e dei rami coerente, è una pianta che avrà dei problemi anche radicali perché nel momento che io tolgo i rami andrò a distruggere anche le radici che non possono essere nutrite se non hanno una chioma adeguata. Vado a creare una serie di condizioni per cui queste piante sono meno stabili. La capitozzatura di un albero è qualcosa di non fisiologicamente adatto, si altera completamente l'architettura della pianta perché uno pensa di fare prima tagliando i rami, la pianta si ammala e quindi alla lunga l'operazione costa di più e ti distrugge l'albero. Quindi, da un punto di vista fisiologico ed economico, è una pratica assolutamente da non fare. Vale per tutti gli alberi. In teoria, gli alberi non bisognerebbe potarli. Nel caso dell'olivo o degli alberi da frutta, sono alberi da frutta, quindi vengono potati per produrre frutto. Capitozzarlo, secondo me, è sciocco. Poi parliamo delle ferite, vengono aperte delle ferite molto grandi che la pianta non è in grado di chiudere, quindi eh, i tagli più grandi diventeranno tutti punti di innesto di funghi, marciumi e quindi la pianta mano a mano si deperirà. In questo caso sono stati fatti più tagli del necessario proprio per un utilizzo eh, sconsiderato eh, di mezzi da taglio, qualcuno evidentemente che non li aveva mai presi in mano, ha fatto una marea di ferite e quindi la pianta dovrà impegnare tutte le sue energie per recuperare i danni fatti. Le piante hanno delle riserve di energia che possono utilizzare per affrontare mh, le criticità. 
in questo caso questa pianta adesso che è primavera non ha più gemme da far sbocciare quindi cosa deve fare prima di tutto deve far spuntare più possibili tutti eh, nuovi getti eh, per ricreare foglie allo stesso tempo deve impegnarsi per richiudere quelle ferite tutte quelle ferite avranno eh, degli agenti patogeni che si andranno ad inserire quindi la pianta avrà bisogno di produrre eh, delle sue difese naturali contro questi patogeni tutto questo la pianta non riuscirà a farlo e quindi andrà in grande difficoltà quindi quest'anno avremo già una pianta che apparentemente quelle che ce la faranno eh, tornerà a vivere perché si impegnerà tantissimo le piante hanno questa di caratteristiche di eh, reagire sempre di non morire immediatamente al taglio lo fanno dopo qualche anno quindi eh, quest'anno qualcuno dirà no guarda andava bene così il taglio perché la pianta adesso ha ributtato tantissimo in realtà quella pianta si sta indebolendo continuamente perché sta usando tutte le sue energie per fare quello che non doveva fare ricreare legno e la, le sue strutture da capo guarda qua per esempio no? non solo è stato eh, troncato il ramo così a metà e qui eh, senza un taglio di ritorno senza possibilità di rimarginare la ferita ma per, prima di arrivare a questo taglio qui c'è stata scolpita praticamente tutta la corteccia quindi questa pianta non solo si ammalerà da qua ma anche da qua guardate che taglio Ecco, secondo voi un taglio alla base del genere, una ferita in questo modo, che cosa significa poi per la vita di questa pianta? Il problema è che vedendo tutto questo tipo di potature, alla fine ci si dimentica qual è la forma di un albero. Questo per esempio è un acero, è un'altra varietà, ma più o meno questa è la forma di un albero. Se vediamo qualcosa di molto diverso da questo, abbiamo una struttura non più naturale e quindi molto più sottoposta a ogni sollecitazione esterna. Gli alberi hanno tantissime funzioni, è per questo che le mettiamo, no? perché ci aiutano per il clima, hanno una grandissima capacità di abbassare le temperature, quindi un viale alberato rende più vivibile l'intera strada. Ecco, con un intervento del genere andiamo ad annullare anche questi benefici. Non avremo mai più delle chiome veramente forti, da, eh, intense, dense, alte da questi alberi. Quindi abbiamo eliminato questo effetto benefico. Abbiamo eliminato anche tanto legno, quindi tutto l'accumulo di CO2 importante che gli alberi riescono a fare è stato in gran parte annullato con questo bel intervento. L'albero, un filare di alberi, crea intorno a sé un vero e proprio ecosistema. Questi alberi in salute danno vita e possibilità di vita a tanti altri organismi viventi. Ma un albero è portatore di vita. Eh, le sue foglie, come abbiamo visto, sono molto utili perché poi vengono aggredite da tanti altri organismi che se ne nutrono. Eh, tra le sue fronde gli uccelli possono nidificare, tantissimi insetti trovano vita nutrimento ospitalità nelle chiome di un albero quindi noi abbiamo eh, un ecosistema che si sviluppa intorno agli alberi quando andiamo a ad uccidere perché qui abbiamo veramente letteralmente ucciso questi alberi abbiamo distrutto l'intero ecosistema stiamo perdendo con delle operazioni che dovrebbero essere di manutenzione stiamo perdendo le ragioni base per cui abbiamo messo questi alberi che cosa li abbiamo messi a fare se non per portare bellezza eh, biodiversità ombra eh, per portare quel senso anche di natura che ci aiuta a stare bene sappiamo quanto, quanto sia importante la presenza degli alberi per il nostro benessere ci sono prove che dicono che una convalescenza se ci sono degli alberi dura meno si guarisce prima anche il benessere psicologico è favorito dalla presenza di degli alberi di una bella natura si commettono meno crimini dove ci sono gli alberi ecco tutto questo lo annulliamo per degli interventi fatti male la domanda a questo punto è perché si fanno questi interventi fatti così male è possibile che queste cose ancora non le abbiamo capite ecco io su questo non punto il dito contro nessuno secondo me c'è proprio un sistema che ormai è incardinato in meccanismi che portano a delle aberrazioni L'amministrazione probabilmente era preoccupata di non fare manutenzione o di creare dei rischi per i cittadini. No? Si fanno determinate potature anche 
con la scusa eh, di dare sicurezza ma un albero trattato in questo modo sarà un albero molto meno sicuro e molto più soggetto anche ad incidenti potrebbero cadere eh, quando si svilupperanno dei rami non avranno una struttura tale quei rami da poter sopportare il vento quindi tra qualche anno se ci saranno nuovi rami quei rami potrebbero cadere e spezzarsi e creare effettivamente incidenti quindi se non si fanno le cose ragionevolmente si arrivano ad ottenere proprio quegli effetti negativi che si volevano evitare quindi di chi è colpa, di chi gestisce, del tecnico che non dà bene le indicazioni, della ditta che magari deve lavorare per pochi soldi, della persona addetta ai tagli che non ha ricevuto una formazione. Non c'è un unico responsabile, è proprio tutto il sistema che non funziona. Quindi tutti i ragionamenti che si fanno per la manutenzione degli alberi devono innanzitutto partire dal fatto che un albero ha una sua struttura, delle sue funzioni, è un essere vivente che sta su questo pianeta da molto più tempo di noi, che si è creato e strutturato per sopravvivere in questo pianeta in modo corretto e anche per creare le condizioni di vita che poi fanno vivere tutti gli animali come come noi e quindi se non partiamo dal rispetto dell'albero e non mettiamo tutto il resto in funzione del rispetto dell'albero non otterremo nessun risultato, sprecheremo solo soldi, creeremo ulteriori pericoli e andiamo in questo modo anche ad impoverire totalmente le nostre città nei nostri paesi rendiamo tutto sempre più fragile. Un albero del genere dopo vent'anni che è stato piantato ha la possibilità di cominciare a fornire veramente dei servizi ecosistemici importanti. Se lo riduciamo in queste condizioni che cosa l'abbiamo piantato a fare? Altro tema importante che immagino che gli amministratori considerino è la sicurezza sul lavoro, no? giustamente, quindi eh, si va sempre di più verso eh, una potatura fatta da terra, non sugli alberi. Sono d'accordissimo, la sicurezza delle persone al primo posto, ma si trovi il modo di dare sicurezza alle persone dando anche eh, rispetto agli alberi. Tutto questo non ha senso. Un intervento del genere ci costa un sacco di soldi, ma veramente tanti. Oltre ad aver perso tutti i benefici che gli alberi ci danno, noi non avremo la possibilità di godere un giorno di un albero secolare, un albero che è veramente un patrimonio di bellezza e di utilità. E poi quanti soldi sono stati spesi prima per piantare questi alberi? Poi quanti soldi costa questo tipo di potatura? e quante altre manutenzioni arriveranno da alberi decrepiti e malmessi come questi ed infine quanto presto dovremo eliminare questi alberi e ripiantarli di nuovo. Si sono persi un sacco di soldi. Esistono anche delle eccezioni in cui si possono fare dei tagli eh, apparentemente molto eh, invasivi come la capitozzatura ma sono delle vere e proprie forme di allevamento. Eh, la potatura a testa di salice somiglia molto ad una capitozzatura ma è una forma di allevamento allevamento che ci serve a noi per sfruttare eh, di più la pianta ma che fa in modo di preservare anche la salute dell'albero. Non ce l'ho con chi ha fatto questo danno ma ciò ce l'ho con chi ha messo in mano uno strumento da taglio a qualcuno che non era preparato. Non si può fare questo, ci vuole cultura e la cultura riguarda gli addetti ai lavori ma riguarda anche tutti i cittadini perché questa cosa non deve indignare solo me, deve indignare chiunque vede un lavoro del genere. Voglio richiamare l'attenzione sul tema della capitozzatura e più in generale sulla gestione delle alberature urbane. Gli alberi in città sono molto importanti, dobbiamo imparare a gestirli. Su alberi del genere che avevano tutto lo spazio per svilupparsi sarebbe bastato un monitoraggio, un controllo magari una volta l'anno per vedere se c'erano delle branche che stavano diventando pericolose o che si stavano seccando. Sarebbe bastato gestire la chioma, non distruggerla. Per fare questo alla fine serve un personale forse più qualificato, delle attrezzature specifiche, ma si spendono meno soldi a fare un monitoraggio costante che un taglio, una distruzione e quindi poi la necessità di ripiantare tutto da capo. Quello che vi chiedo è di condividere questo video o comunque di farvi portavoce di questo messaggio. Allora, ricapitolando, se si fanno ferite del genere, l'albero si ammala, diventa più fragile, deve consumare tutte le sue riserve e quindi si ammalerà più facilmente non abbiamo più tutti i servizi ecosistemici della pianta, non ci farà la giusta ombra, non raccoglierà acqua, non raccoglierà CO2, non darà spazio alla biodiversità, non potrà ospitare altri animali. Poi ci sono i costi che aumentano e la sicurezza
sicurezza che si riduce, alberi più fragili che vanno potati più spesso, eh, che costano di più, che non cresceranno mai fino a diventare dei, dei centenari e che dovranno essere sostituiti spesso. Se questo vi sembra logico, a me non sembra logico, vi prego aiutatemi a condividere il messaggio. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao.